ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മിനി സ്പൈസപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ക്യാപ്സി ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് വീതം ഞാൻ ഗ്രീനും യെല്ലോയും റെഡും ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മാത്രമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ എടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയുടെ പകുതി ഒരര സവോള കുറച്ച് കനത്തിൽ കുറച്ച് തിക്നസ്സിൽ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ചില്ലി പേസ്റ്റ് വേണം റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് ഇത് ഒരു കുറച്ച് പത്തിരുപത് മുളക് നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടതിന് ശേഷം അരിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കുതിർത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും അപ്പോൾ ചില്ലി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ ഗ്രീൻസ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇത്രയും നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് വേണം ഇത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ വൈറ്റ്സാണ് നാല് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലീസ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കഷ് കഷ്ണിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ വൈറ്റ്സാണ് അതും കൂടെ വേണം അത് ഓപ്ഷണലാണ് അത്യാവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി ക്രഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഫൈൻ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട പ്യോർ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ആയാലും മതി ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ വേണം സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാഷ്യൂസാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പത്തിരുപത് ക്യാഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട വേണം പിന്നെ സോൾട്ട് ഷുഗർ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ രണ്ട് സോസുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്ര കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട അതിൽ താന്നു തന്നാൽ മതി പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സോയാ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാൻ സോയാ സോസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഈ ഒരു മുട്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ മുട്ട മറ്റൊരു ബൗളിൽ ഇട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പകുതിയോളം ഇത്രയും ചിക്കനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ
തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വറക്കുക അപ്പോൾ വെളിഭാഗം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അകത്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കും ചിക്കൻ പീസസ് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കോരി മാറ്റുകയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വൈറ്റ്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലീസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇത് റോസ്റ്റഡ് ക്യാഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം റോ ക്യാഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് അണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസ ഒരു 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 അര ടീസ്പൂണോളം ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റെഡ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സോയാ സോസ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഫുൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫോമിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളകി കൊടുക്കുക ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫോമിലാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് ആണിയൻ ഗ്രീൻസ് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത് ഒരു ഡിഷാണിത് നമുക്കിതിനെ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഗ്രീൻസ് ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഡ്രൈ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലീസും കൂടെ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്ര
ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ